Якщо все ж таки припустити, що Турецьк впаде окупантам, це відкриває можливості і дорогу на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Так звані міцні штурми, вони тривають і попри великі втрати окупанти не полишають надії захопити Турецьк. Більш детально можемо подивитися у наступному матеріалі. У небі над Турецьком зграє ворожих безпілотників, розвідувальних та ударних. Скиди з них вибухівки чергуються із розривами коригованих авіаційних бомб. Так окупанти останній тиждень намагаються промацати оборону самого Турецька і спробувати захопити місто. Авіація сьогодні зранку да. вже працювала. Шість да? разів залітала. Авіація сама перша і працює, коли вони планують штурм. І якщо раніше більшість ворожих штурмів відбувалися переважно на східному фланзі, то тепер окупанти намагаються атакувати одразу з кількох сторін. Спочатку в них відпрацьовує артилерія. По нашим позиціям шукають нас в першу чергу, бо вони дуже шукають нас. А тоді починає одразу лізти піхота. Відпрацювала артилерія, авіація, танчики. Танчики в них і по два, по три виїжджає одразу. Після великих втрат при спробі захопити часів яр окупанти чомусь вирішили так само кидатися у м'ясні штурми і ще й на турецькому напрямку. Протягом тижня рашистам вдалося вклинитися у південно-східну околицю залізного з боку південного. Окупанти стріляють, бомбардують та атакують піхотою околиці Турецька зі сходу та півдня цілодобово. Зараз ще додався Нью-Йорк. Переважають. Переважають нас. Кількісно, да, вони саме тут от якраз хочуть масу, це масу задобити. Водночас військові аналітики зазначають, що ЗСУ успішно зупинили спроби ворога наступати в лоб з боку Майорська на Північне та Дружбу. Раптові плани ворога методично і блискавично руйнують наші артилеристи та десантники, постійно вигадуючи для рашистів тактичні пастки. Ми зупинили їх, да, ми зупинили, накришили там їх. Просто узнали місцевість і ми тепер можемо їх стримувати більш більше, ніж в перві, перві дні. Тим не менш, на турецькому напрямку ситуація залишається важкою, адже поки що окупанти значно переважають наших воїнів у кількості. І саме тому після масованих авіаударів наважуються на раптові штурми. Віталій Фанасієнко, Олександр Моторний, Павло Бориско, спецкор, марафон, єдині новини.